Ikiwa ni Desemba 3 mwaka 2019 ni kwamba mbunge wa Kibamba John Mnyika ameieleza mahakama ya kimu mkazi kisutu kuwa hakuwahi kufukuzwa chuo kikuu cha Dar es Salaam yani UDZ bali aliahirisha masomo yake ili aendelee na shughuli za kisiasa na hadi sasa hajawahi kurudi tena chuoni hapo pia Mnyika ameeleza kuwa watu waliopewa jukumu la kufuatilia barua na viapo vya mawakala katika ofisi ya mkurugenzi wa Kinondoni ni Esther Matiko ambaye ni mbunge wa Tarime mjini na Susan Limo jambo ambalo amedai kuwa lilithibitishwa na shahidi wa upande wa mashtaka wakati akitoa ushahidi wake mahakamani hapo Mnyika ambaye ni shahidi namba 4 katika kesi hiyo ya uchochezi na wakabili viongozi tisa wa Chadema ameieleza mahakama kuwa wakati anasoma chuo hicho kikuu cha Dar es Salaam aligombea ubunge wa jimbo la ubungo lakini alilazimika kukatisha masomo yake kutokana na ratiba ya mitiani ya chuo kuingiliana na shughuli za kisiasa. Akijibu swali kutoka kwa wakili wa serikali Jacqueline Nyantori mbele ya kimu mkazi mkuu Thomas Simba, Mnyika amedai kuwa toka mwaka 2005 ambapo aligombea ubunge jambo lililomlazimu kuahirisha masomo yake paka leo ajarudi tena chuoni hapo. Katika nuku yake Mnyika amedai kuwa sina degree Unaweza kuniita mhitimu wa kidato cha sita. Niliahirisha masomo yangu kwa sababu ratiba ya kampeni za ubunge mwaka tano iligongana na ratiba ya masomo na mitiani chuoni. Hivyo niliona bora niahirishe masomo na mpaka leo sijawahi kurudi tena chuoni hapo. Hata hivyo amedai kuwa yeye kama mbunge anatambua kuwa haki yoyote ile inapatikana au kudaiwa kwa kufuata sheria na kuongeza kuwa kwa kazi zake za kibunge anahusika moja kwa moja na utungaji wa sheria za nchi. Akiongozwa na akili wake otetezi Peter Kibatala Mnyika amedai kuwa watu waliochaguliwa na chama kwenda kwa mkurugenzi wa uchaguzi Kinondoni kufuatilia barua na viapo vya mawakala ni mbunga Tarime mjini Esther Matiko na mbunga viti maalum Susan Limo. Amedai kuwa ili wakala aweze kuingia katika kituo cha kupigia kura ni lazima apewe ati ya kiapo chake na barua ya kumtambulisha kuwa yeye ni wakala. Mnyika amedai licha ya matiko na limo kufuatilia swala hilo la mawakala hadi usiku hakukuwa na wakala hata mmoja wa Chadema aliyepewa barua wala viapo vyao ambavyo ndivyo vingewawezesha kuingia katika vituo vya kupigia kura. Mnyi... Pia Mnyika amedai kuwa Februari 17 mwaka jana 2018 Kulikuwa na chaguzi 12 zilizokuwa zinafanyika katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo uchaguzi huo wa ubunge Kinondoni na Sia mkoani Kilimanjaro na uchaguzi wa udiwani katika kata kumi. Mnyika amemaliza maelezo hayo ikiwa ni sehemu yake ya ushahidi ambapo Hakim Simba ameahirisha kesi hiyo hadi kesho Disemba 4 mwaka 2019 kwa ajili ya kuendelea na shahidi mwingine wa upande wa utetezi. Mbali na Mnyika na Matiko katika kesi hiyo washtakiwa wengine ni mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe Mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa, Naibu Katibu Mkuu Taifa wa Zanzibar, Salum Mwalimu, Katibu Mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji, Mbunge wa Bunda Esther Bulaya, Mbunge wa Kawe Alima Mde na Mbunge wa Tarime vijijini John Eche. Kwa pamoja washtakiwa nakabiliwa na mashtaka 13 ikiwemo kula njama ambapo wote wanadaiwa kwa Februari mosi na 16 mwaka jana Dar es Salaam walikula njama kutenda kosa la kufanya mkusanyiko usio halali na kukiuka tamko la kutawanyika. Ni Ayo TV na miladi.com endelea kukaa karibu na mitandao yetu. Ripotaka kwa nguvu kutokea mahakamani, mikandaba.